வணக்கம் நாம் இப்போ டைம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுல ஏற்கனவே ஒரு பாகம் பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது பாகம் பார்க்க போகிறோம் முதல் பாகத்தில் வந்துட்டு ஒரு டீச்சர் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ணுறது நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா வகுப்புகளுக்கும் செக்ஷன் அசைன் பண்ணுறது இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் இது செஞ்சுட்டா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சது ரெண்டாவது பார்ட்டில் எப்படி வந்துட்டு எல்லா வகுப்புகளுக்கும் டைம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஸ்கூலில் லாகின் பண்ணுறேன் நம்ம முதல்ல பண்ண மூணு ஸ்டெப் முதல்ல சொன்ன மூணு ஸ்டெப்ஸும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் மெனுவில் டைம் டேபிளில் க்ரியேட் டைம் டேபிள் இந்த இடத்துல தான் போய் ஒரு டைம் டேபிளில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ போய்ட்டு எந்த கிளாஸ்க்கு டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணுமோ அந்த கிளாஸினுடைய செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் இப்போ எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஏ செக்ஷனுக்கு டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சப்மிட் கொடுத்த உடனே ஏற்கனவே டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த டைம் டேபிள் வரும் அப்படி க்ரியேட் பண்ணல அப்படின்னா அந்த டைம் டேபிள் பிளாங்காக வரும் ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நைன்த் ஏ போகிறேன் நைன்த் ஏக்கு வந்துட்டு எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணப்படலை இதுவே நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஏ செக்ஷன் போனேன் அப்படின்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண ஒரு டைம் டேபிள் இருக்குது தேர்ஸ் டேக்கு எட்டு பீரியட் அசைனாக இருக்குது அதெல்லாம் க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் ஆகிருக்கு மற்றது எல்லாமே பிளாங்காக இருக்குது அதுக்கெல்லாம் கிளாஸ் அசைன் பண்ணலை ஸோ இப்போ நான் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு டைம் டேபிள் போட போகிறேன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஏ செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்த உடனே அந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஏ செக்ஷனுடைய டைம் டேபிள் ஓப்பன் ஆகிருக்கு நான் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பீரியடும் எப்படி நம்ம பேப்பரில் டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே வந்துட்டு நமக்கு எல்லா டீச்சர்ஸும் அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ஸும் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இங்கே காட்டுற முதல் மூணு எழுத்து வந்துட்டு சப்ஜெக்டுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தமிழ்னா டிஏஎம் இங்கிலீஷ்னா இஎன்ஜி மேக்ஸ்னா எம்ஐடி அப்படி இருக்குது அந்த பக்கத்துலேயே அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிற டீச்சர் இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு காட்டுறது ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும் இந்த தேர்ஸ் டே ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் வந்துட்டு இந்த டீச்சர் நான் அசைன் பண்ணோம்னா அந்த டீச்சர் பேரை கிளிக் பண்ணால் அசைன் ஆகிடும் ரெண்டாவது பீரியட் அவங்க எடுக்கணும்னா அவங்க பேரை நான் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இப்படி ஒவ்வொரு டீச்சராக நான் தேடி தான் பண்ணணுமா எங்கள் ஸ்கூலில் நாற்பது டீச்சருக்கு மேலே இருக்காங்களே நான் இப்படி ஒவ்வொன்றா ஸ்கால் பண்ணி எடுத்தால் டைம் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கட்டாயம் கிடையாது இப்போ மூணாவது பீரியடுக்கு வந்துட்டு லட்சி ரெண்டு தமிழ் பீரியட் எடுத்துட்டாங்க மூணாவது பீரியட் நான் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா இந்த இஎன்ஜி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆகிடுவாங்க அவங்கள நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸே அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நான் அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டீச்சருடைய பேரை வச்சும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஜேஇஎன் ஃபஸ்ட்டு மூணு லெட்டர் போட்ட உடனே அந்த ஜெயந்தி அப்படிங்கிற டீச்சர் மட்டும் லிஸ்ட் ஆகியாச்சு ஸோ நீங்கள் அதை வச்சும் சர்ச் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூன்று வகை பார்த்துருக்கோம் ஒன்று கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரால் பண்ணி நீங்கள் எந்த டீச்சரோ அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா சப்ஜெக்ட் நேம் டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த டீச்சர் அசைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த டீச்சருடைய பேர் கேட்டிங்க அந்த டீச்சருடைய பேருடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணிங்கனாலே அது வந்துடும் நீங்கள் அந்த டீச்சரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த டீச்சருக்கு ரெண்டு வந்துருக்கு நார்மல் இங்கேங்கிற டீச்சருக்கு சயின்ஸும் வந்துருக்கு அதர்ஸ் மாதிரி ஒன்று வந்துருக்கு இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீச்சருக்கு ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்த மாதிரி ஸ்டாஃப் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு நார்மல் இங்கேங்கிறது சயின்ஸ் அப்படின்னும் ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் வந்து அதர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதனால தான் இங்கே ரெண்டு வந்துருக்கு இதுவே நீங்கள் மூணு சப்ஜெக்ட் அலாட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ சயின்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் அதர்ஸ் மூணுமே அலாட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மூணு தடவை அதே டீச்சர் வரும் மூணு சப்ஜெக்டுமே வரும் இல்லை அதனால் இல்லை ஒரு டீச்சர் இந்த டீச்சருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு தடவை தான் வரும் இது எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சில டீச்சர்ஸ் ரெண்டு சப்ஜெக்டும் எடுக்கிறாங்க அது வந்து அவங்க டைம் டேபிளில் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்காக அலாட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ ஆறு பீரியட் போட்டேன் கடைசி ரெண்டு பீரியட் ஸ்போர்ட்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேவ் கொடுத்துறேன் சேவ் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ இந்த டைம் டேபிள் வந்துட்டு சேவ் ஆகிடுச்சு நைன்த்
அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வரியா எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் இங்கே வந்துடும் ஸோ இது வந்து நீங்க கிளாஸ்ல எடுத்து ஓட்டுற மாதிரி அதே ஃபார்மேட்ல ஆல்மோஸ்ட் இப்போ கொஞ்சம் பேர்ல லென்த் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது பட் நீங்க எல்லா சப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் அதே மாதிரி இங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் இருக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் டேக்கன் பர் சப்ஜெக்ட் இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு டீச்சருக்கும் இது வரைக்கும் எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த வாரத்துக்கு எத்தனை ஸ்கெட்யூல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கும் போன வாரத்துக்கெல்லாம் டைம் டேபிள் போட்டிருந்தோம்னா இந்த எத்தனை டைம் எத்தனை பீரியட்ஸ் இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஹெச்எம்க்கு வந்துட்டு பிளான் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீக்குக்கு பிளான் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு கிளாஸ்க்கு எப்படி டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் அதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுங்கிறதும் பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது இப்போ நம்ம எல்லா கிளாஸ்க்கும் டைம் டேபிள் அசைன் பண்ணி முடித்தோன்னே டீச்சர்ஸ்க்கு டைம் டேபிள் கொடுப்போம் அதாவது ஒரு டீச்சர் வந்து என்னென்னக்கு எந்தெந்த டைமில் எந்த கிளாஸ்க்கு போகணும் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டீச்சர் டைம் டேபிளில் பார்ப்போம் அதை பார்க்குறதுக்கு டைம் டேபிளில் நியூ டீச்சர் டைம் டேபிள் அதே மாதிரி தான் நியூ கிளாஸ் வைஸ் டைம் டேபிள் இதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சுருக்கோம் நீங்க முதல்ல நியூ டீச்சர் வைஸ் டைம் டேபிள் போயிடுவோம் நியூ டீச்சர் வைஸ் டைம் டேபிள் போயிட்டீங்கன்னா இங்கே ஒரு டீச்சர் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் இந்த இந்த டீச்சர் இந்த டீச்சரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த வாரத்துக்கான டைம் டேபிள் நான் இந்த வாரத்துக்கு டைம் டேபிள் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த வாரத்தோட டைம் டேபிள் மட்டும் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்துருந்தேன் இங்கே அவங்க என்ன நக்கி என்னென்ன பேர் எடுத்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க என்னென்ன கிளாஸ்க்கு அப்படிங்கிறது வரும் ப்ளஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஏக்கு ஒரு பீரியட் நைன்த் ஏக்கு ஒரு பீரியட் இதான் அலாட் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு அது வந்துடும் இங்கேயும் ப்ரிண்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டீச்சருக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு காப்பி வந்துடும் உங்களுக்கு தேர்ஸ்ட் டே அன்றைக்கி இந்த கிளாஸ்க்கு இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துடும் இதை ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட்டாக எடுத்து அந்த டீச்சர் கேள்வி கூட இதே மாதிரி கிளாஸ் வைஸ் டைம் டேபிள் நியூ கிளாஸ் வைஸ் டைம் டேபிள் பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற கிளாஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுற வீக் இது சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டைம் அந்த அந்த கிளாஸுக்கு அந்த வாரத்துக்கு அசைன் பண்ண இந்த கிளாஸ்க்கு அசைன் பண்ணப்படல நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கான இந்த வாரத்துக்கான டைம் டேபிள் எடுத்தேன்னா நம்ம அசைன் பண்ண டைம் டேபிள் வந்துடும் க்ரீனில் இருக்கிறதுலாம் அசைன் பண்ண பீரியட்ஸ் இப்போ பிளாங்காக இருக்கிறதெல்லாம் அசைன் பண்ணப்படல கூடவே யார் யாருக்கு எத்தனை பீரியட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக வந்துடும் இப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம டைம் டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேபிள் வார வாரம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு வாரத்துக்கு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதை வந்துட்டு கிளாஸ் வைஸ் எப்படி பார்க்குறது டீச்சர் வைஸ் எப்படி பார்க்குறது இது மூணும் இது பார்த்துருக்கோம் நம்ம இதுக்கடுத்து நம்ம இப்படி வார வாரம் இந்த டைம் டேபிளை நான் க்ரியேட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்ததுன்னா இல்லை நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த டைம் டேபிள் டேமுக்கு க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதே டைம் டேபிளை வார வாரத்துக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேபிளில் க்ரியேட் டைம் டேபிள் அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற கிளாஸ் ஓகே நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஏ செக்ஷன் சப்மிட் கொடுத்தோம்னா இந்த வாரம் நம்ம போட்ட டைம் டேபிள் இருக்குது இந்த டைம் டேபிள் வந்து இந்த ஒரு வாரம் மட்டும்தான் நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும் அதாவது திங்கள்ல வந்து ஞாயிறு வரைக்கும் இந்த ஏழு நாட்களுக்குள்ளதான் நீங்க என்ன சேஞ்ச் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ண முடியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த டைம் டேபிளை வந்துட்டு மாத்த முடியாது அதனால என்ன மாற்றங்கள் இருந்தாலும் சண்டைக்குள்ள நீங்க பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த வாரம் மண்டே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டைம் டேபிள் பிளாங்கா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டேட்டா பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வாரத்தோட டைம் டேபிள் காமிக்கும் அந்த வாரத்துக்கு நீங்க அசைன் பண்ணாம இருப்பீங்க எல்லாமே பிளாங்கா இருக்கும் அந்த டைம்ல காப்பி லாஸ்ட் வீக் டைம் டேபிள்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போன வாரம் என்ன டைம் டேபிள் போட்டிருந்தோமோ அந்த டைம் டேபிள் அப்படியே காப்பி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் திரும்ப ஒரு டைம் வந்துட்டு டைம் டேபிளை க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை போன வாரம் போட்ட டைம் டேபிள் அப்படியே இங்கே வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிடும் இப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி டீச்சர் வைஸ் பார்க்கலாம் கிளாஸ் வைஸ் பார்க்கலாம் வார வாரம் எல்லா கிளாஸ்க்கும் போன வாரத்துடைய டைம் டேபிளை காப்பி பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இந்த காப்பி டைம் டேபிளை வந்துட்டு வீக்லி மண்டே ஒரு டைம் வந்துட்டு எல்லா கிளாஸ்க்கும் செய்ய வேண்டியிருக்கும்